Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Surah. Memandangkan minggu lalu masa saya tengah cerita pasal kes uh, ada kerasukan di rumah Nadia. Kawan saya bila dia dengar je part yang ada mak Nadia menggaru-garu tu dia kata, Bip, cuba you cerita pasal saya pernah kena ludah Pontianak. Sebelum saya mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, kesan ni dia berlaku dekat kawan I, Surya. Surya ni, dia suka hiking. Ah, Hobi dia adalah hiking. So, benda ni obviously jadi sebelum pandemik. Dia waktu pergi hiking ni, dia orang decide untuk camping. So, waktu dia dekat sana, dia macam biasalah dia camping. Ah, dia orang camping kat sana, dua hari satu malam. Sebab dia orang tidur kat hutan ah, satu malam. I tak ingat dia cakap dekat mana, tapi dekat area Selangor je. Dia pergi dengan time tu dia punya tunang. Uh, dengan kawan-kawan lah ramai-ramai semua. Kawan-kawan saya dengan kawan dia semua sama je. So, dia kata, to be honest, dekat sana tak ada sesiapa pun yang ada problem. Kadang-kadang orang kata waktu malam tu lah berlaku. Ada orang nampak. Apa tak ada. In fact, masa malam tu dia orang just buat campfire kecil. Dia orang uh, lepak dekat situ main-main gitar apa semua. Tak ada. Tak ada bunyi apa. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak ada pun sesiapa yang nak jadi prank, jadi hantu ke apa. It's not a typical kisah seram punya camping lah. Macam memang tak ada apa. Semuanya behave, semuanya okay. Until lah dia balik rumah. Rumah dia dia duduk seorang. Dia patutnya ada housemate. Tapi housemate dah pindah. So dalam rumah yang dia sewa tu, dia duduk seorang. And then dia orang plan nak continue sewa tu. Lepas dia kahwin, dia orang nak duduk situ. So that's why dia tak ada nak cari housemate. Dan lain-lain lah. Kenapa saya nak highlightkan dia duduk seorang ni? Sebab the minute dia balik daripada camping tu, dia selalu rasa macam rumah dia, dia tak duduk seorang. Dia selalu rasa macam... Okay, kadang-kadang kan waktu malam, dia akan pergi bilik dia dekat atas, dapur kat bawah. So, dia akan turun, minum air ke apa ke, buat macam biasa. Cuma kadang-kadang dia perasan, dia nak buka fridge, dia tengok dekat kaunter tu dari cawan berisi air. Bukan perangai dia untuk tinggal-tinggal cawan tau. Sebab mak dia selalu pesan. Bila makan, minum, jangan tinggal merata. Kalau nak tinggal atas meja sekalipun, biar bertutup. So, dia ni always patuh lah nasihat tu. So, bila dia kadang-kadang pergi dapur tengok ada cawan berisi air. Air sejuk tau. Bukan air yang macam kalau kita dah letak kat luar. So, suhu dia dah jadi room temperature lah kan. Tak. Air tu air sejuk. So, meaning macam baru letak lah kan. Dia bagi tahu tunang dia yang dia rasa macam not living alone. Dia rasa macam tak tahu lah nak paranoid ke tak. Sebab kadang-kadang kita ni kalau tengok filem-filem Hollywood kan ada orang boleh tinggal dalam rumah kita lah. Dekat attic lah. Dekat oh, dekat basement lah. Dekat di sebalik dinding-dinding lah. Walaupun benda tu mungkin tak logik untuk dia sebab dia dah duduk rumah tu lama. Tapi dia tetap rasa macam paranoid. So tunang dia kata why not you invest belilah kamera. Tak tahulah, kamera doesn't seem to capture anything. Macam dalam kamera tak nampak apa pun. Tapi tetap, kadang-kadang dia dah tutup langsir. Dia lalu balik, langsir tutup buka balik. Faham tak? So, rumah dia dah macam ada paranormal activity tau. Kadang-kadang ada kelibat lalu. Dia tak tahu apa. Lepas tu, kadang-kadang dia ada dengar orang ketawa-ketawa. Tapi bukan ketawa yang ha 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 bukan. Atau nak ibarat hi 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 Bukan. Dia ketawa yang macam ke humming tau. Tapi dia ketawa yang dalam yang guna. Dia selalu ada terdengar-dengar kat rumah dia tau. Pernah ada sekali tu, dia bangun tidur. Dia nampak macam ada perempuan duduk kat katil dia. Bila dia betul-betul bangun, dia tu tak ada apa. Tapi dia tak rasa lah apa-apa yang daripada hiking tu. Dia tak tahu daripada mana. So dia macam mungkin sebelum ni because dia ada housemate. So dia tak perasan. Mungkin rumah tu itself. So dia being Surya ni kadang-kadang ni kurang cerdik. So bila dia cerita kat ada kawan lain. Kawan lain tu bagi tahu yang okay aku ada kenal medium. Cuba kau panggil medium tu. Ha, langkah pertama dia adalah berkomunikasi dengan medium.
So bawa lah medium ni datang Bila medium ni datang Medium ni menceritakan lah Konon-konon rumah ni tak elok lah Itu tak betul Ini tak betul Ini tak betul Dia suruh amalkan pelik-pelik lah Orang tu je ada cakap Beras Garam Dengan apa tak Kena tabur Dekat Apa ni Setiap penjuru rumah Mula-mula dia macam nak buat Tapi lama-lama Dia macam Eh tak betul kot Dia ada rasa yang I don't think this is the right thing for me to do Nak campak-campak benda dalam rumah aku Dengan baca ada ayat yang orang tu bagi Ayat tu pun dia tak faham Dia just Ayat tu Macam adalah perkataan Allah semua Tapi kita tak tahu tu ayat apa So dia kata daripada dia bodoh-bodoh buat benda tu Okay lah dia stop So dia stop So lama lah dia lama dia duduk rumah Yang ada problem So nak dijadikan cerita Sampailah satu tahap Dalam pukul tiga ke empat pagi lah macam tu sudah terjaga dia terjaga sebab badan dia gatal-gatal gatal-gatal yang naik ruam ruam yang ada macam biji-biji air tu tau ah ha, hives kalau kalau bahasa Inggeris ni kita panggil hives so badan dia naik ruam-ruam yang teruk tau dia telan lah allergic punya ubat bila dia telan allergic punya ubat gatal tu tak surut pun cuma ia buatkan suria mengantuk ingat akan diri So, hari-hari benda ni berlaku tau. Hari-hari, hari-hari. Sampai satu tahap tu, Suria so sampai sebelum tidur, dia memang siap-siap telan ubat allergic. Lepas dia tidur. Until lah one day, dia keluar dinner dengan dia punya tunang. Waktu maghrib, tiba-tiba satu badan dia ruam naik eh. Lepas tu tunang dia at that time, eh, what happened? You you kena apa? Lepas dia kata, Uh, can you just get me uh, Allergic punya ubat from pharmacy Dia sambil-sambil mengeruk ni lah Dia tunjuklah tunang dia yang dia punya Kesan ruam tu dah naik tau Tunang dia tanya lah Dah berapa lama you gata-gata Dia kata sejak balik daripada Camping So dah makan apa semua dah hantar balik Bila dah hantar balik Tunang dia Masa nak dropkan dia Dia cakap I don't think you should go inside Lepas tu dia macam, kenapa you cakap macam tu? I think malam ni you jangan tidur rumah lah. Lepas tu dia dah pelik. Kenapa pula tak boleh tidur rumah? Uh, you tidur rumah I. Si Surya ni dah macam pelik. Dia tengok rumah dia tak ada apa. Tapi tunang dia masa tengok rumah dia, tunang dia punya muka pucat tau. <laughs> So dia balik, dia balik, dia balik lah rumah tunang dia. So bila ma- balik rumah tu dah malam-malam tu, parents semua tanya lah kenapa? So dia tumpang tidur sini sekejap tau ibu dalam seminggu macam tu. Rumah dia tak elok. Harif ni duduk cakap lah dekat Surya. I nampak dekat tingkap bilik you ada perempuan. I tahu tu hantu. So Surya ni dah macam jam. Jadi macam mana kalau I nak ambil barang I semua? Lepas tu mak dia dengan bapa tunang dia tu masa campur lah. Dia kata sebab you guys kan plan nak sewa kat situ lepas kahwin nanti. So kenalah clearkan rumah tu. So by hook or by crook kena buat sesuatu. Nasib baiklah bapa tunang dia ni orang kuat masjid kat taman perumahan tunang dia lah. So mama buta tu juga call lah imam. Call imam bagi tahu esok nak kena pergi satu rumah ni nak suruh tengok. Sampai je kat rumah Surya Tiba-tiba angin Angin kuat Tiba-tiba macam nak ribut Angin kuat gila So Surya pun buka lagi Buka lagi Imam suruh masuk je Buat tak tahu Tak apa Tak apa Ni dia Imam tu cakap Ni dia lah ni Dia tahu kita datang Lepas tu Surya macam in Tai lah dekat bilik dia tahu Yang mayang tunang dia kata Ada nampak benda tu Dia tak nampak apa-apa So okay dia lega Buka pintu rumah Imam tu terus tutup Tutup Macam tutup hidung tau Macam mm. Dia tak bawa apa-apa tau Dia tak bawa apa-apa eh Pasal semua orang macam tutup Imam tu tanya dia Ada tak kamu Perasan apa-apa yang berubah Dalam rumah kamu Dia cakap tak ada apa Tak adalah apa yang saya perasan Waktu ni Waktu imam datang ni Dalam lepas asar tau Betul tak ada apa Okey, Pasal lah dia pun cerita lah Dia cerita kat imam tu Yang dia kata kadang-kadang Dekat rumah dia macam ada orang Pasal tunang dia kata Bagi tau lah you gatal-gatal Pasal dia cakap Okey, Dia selalu naik ruam Pukul 3-4 pagi Pasal kadang-kadang sekarang Dah terlalu ekstrim Sampai maghrib-maghrib pun Dia punya ruam tu Akan berlarut Tan, sampai 3-4 pagi Sampai dah nak subuh Baru hilang Lepas tu Imam tu kata Kalau ruang mula datang hari-hari Waktu maghrib Waktu 3-4 pagi Seperti 3 malam tu kan Dah ada Tanda lah Ada benda ni Lepas tu Sepanjang panjang Imam tu jalan Imam tu tanya dia Rumah ni Jarang sapu ke? Dia kata dia tak larat Dia kata dia tak larat Nak vacuum hari-hari Dia kata rambut dia banyak gugur So, Imam tu senyum. Imam dia kata, okay. 
Typical lah ni Dia kata Kalau benda tu ada Memang rambut akan bersipah So imam kata Okay tak apa Imam tu dah check Dia orang semua keluar Imam tu kata Maghrib nanti Kita datang balik So waktu maghrib Maghrib start je Dia dah start Gatal-gatal dah Dekat rumah tunang dia Dia orang solat maghrib Semua kat rumah tunang tu Lepas tu, imam tu datang Imam tu daripada rumah imam tu lah Datang sudah so, gerak sekali Pergi rumah So waktu dia gerak ni Imam tu cakap Jangan makan ubat ke apa Semua tau Biar gatal tu So memang dia Teguk keruk lah Teguk keruk ni semua Masuk dalam rumah dia Masuk dalam rumah dia Atas sofa dia Bertinggi Seikut Pontianak Itulah first time Dia nampak Betul-betul benda dalam rumah dia Tapi dia kata benda tu tak clear pun Dia just nampak macam Kain Lepas tu Rambut ha, Tapi dia 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 tidak sejelas Macam dalam movie lah Dia kata Tiba-tiba Dia punya gatal tu Makin teruk Dia pengsan Lepas dia pengsan Of course dia tak ingat apa-apa kan So ini adalah story Daripada tunang dia pula So masa si Surya ni pengsan Diorang pun angkat lah Bawa pergi ruang tamu Tiba-tiba Surya bangun mengilai Ustaz ni tanyalah Siapa kamu Daripada mana kamu datang Kamu nak apa Kenapa kamu kacau Budak ni tanya the, the basic question lah Arif tak ingat sangat Sebab Arif tengah panik Time tu Tapi dia kata Whatever it is Benda tu datang Daripada hutan Sebab Surya ni Ada mulut cabul Surya ni Dekat Tal Pergi cakap dekat orang Masa dekat sana Alah orang Mana ada hantu Tengah-tengah orang ramai Camping ni Tak ada hantu lah Tapi takut Tak ada hantu <tuh> yang punca kenapa Surya ni asyik gatal-gatal selalu nampak ada rambut banyak sebab benda tu dah duduk situ ha, yang selama ini bila Surya nampak langsir buka tutup buka tutup sendiri tu itu sebenarnya memang benda tu mengacau <laughs> so apa ustaz tu buat ustaz tu adalah baca-baca ayat untuk halau lah benda tu daripada badan Surya so Surya pun sedar so proses untuk pulihkan Surya tak silap ada macam tujuh kali sesi berubat lah tak silap lepas tu uh, Surya cakap kat saya lepas dia dah baik berubat daripada ustaz tu dia tengok adalah perubahan macam tak adalah cawan tertinggal atas meja ke apa tau tapi gatal dia tak hilang gatal dia ada lagi tau sebab masa proses berubat tu gatal dia dah tak ada lepas tu tak lama Lepas tu Gatal dia datang balik Dia pula Dia tak bagi tahu Ustaz tu balik tau Dia google ke apa benda tu dia, dia cari pasal Ludah Pontianak ni lah So adalah ada orang ni Cakap boleh rawat Ludah Pontianak tu So dia pergi jumpa pakcik ni Lepas tu orang tu bagi dia paku Orang tu bagi dia paku Orang tu cakap Carry everywhere <laughs> So sejak daripada hari tu Dia tak ada nampak penampakan apa dah And then uh, Ni kan dah 2021 Surya dengan Arif Lepas nikah Diorang tak duduk perumah tu Diorang continue duduk dekat rumah parents Arif Sebab uh, Arif tu anak tunggal Tak ada dah Gangguan sampai sekarang Cuma kalau orang ada bagi idea dekat Surya Untuk pergi hiking ke Camping ke Surya tidak akan ikut lagi Serik Kerana mulut badan binasa ha, Just because korang tengah gelak-gelak Dengan kawan-kawan dekat Tengah-tengah camping Camping korang gelak-gelak Korang ingat tak apa Sebab kadang-kadang kita tak tahu Siapa yang kita guriskan perasaan tu Mungkin kawan kita Mungkin dia Siapa dia? Ha, tak tahu So itu sahaja kisah yang ada Untuk kali ni yang share dengan korang Dia tak adalah seram scary sangat Tapi cuma yelah Kalau ada siapa-siapa yang mungkin Suffering uh, ruam Tak tahu daripada mana kena ke And then benda tu berlarutan Pukul 3-4 pagi Tak habis-habis Mungkin anda terkena ludah pun tianak Dan ianya boleh dirawat Mungkin Mungkin saya tak cakap lah Benda ni kita kena percaya Bulat-bulat Tapi ikhtiar lah Boleh cuba ikhtiar Cari ustaz berubat Anda mungkin terkena ludah pun tianak Tak tahu kenapa orang panggil Benda tu ludah pun tianak lah Tapi dia mungkin macam simbolik je lah Aku dah buat hal dia Hap Tui kan je ke anda Tak tahu lah Tak tahu tak tahu tak tahu
Kalau anda juga mempunyai cerita lebih kurang sama macam Surya ataupun pernah pernah kena benda yang lain, pengalaman yang lain, boleh kongsi dengan saya. Boleh emailkan ke farafaisahello at gmail.com. Saya ada letak kat bawah ni. Ada, ada orang pernah komen dan kata ada nombor WhatsApp tak? Ada Telegram tak? So far, channel ni belum ada number untuk di WhatsApp atau Telegram. So, kalau anda ada cerita, karang sikit email, lepas tu hantar je kat saya. Email lebih mudah untuk saya keep track siapa punya story hantar dulu siapa punya story yang sama lebih kurang so that kita boleh compile kita boleh buat tak sekali macam kisah asrama kisah UITM macam tu apa-apa pun thank you for watching don't forget to subscribe bye semua thank you for your support